比较关注那种。就是深夜吃播，嗯，对对对，就是那种把麦戴在胸前，然后大口咀嚼的那种，然后我觉得非常解压、嗯，因为有的时候深夜就是正饿嘛，所以我觉得看着看着就可以满足自己的想象。他那个就是收身，的那个所有食物的这个，我觉得感觉就是很有满足感。嗯，其实柳玉茹她是一个非常有勇气，然后有担当，又是一个很懂得隐忍的人。我我感觉我这个人不太懂得隐忍，对，所以这方面还是差距挺大的。笑什么？发生了什么？把时间花费在。<笑>在抖音上进行我们勤奋的学习啊。那请问最近有没有学到什么新的内容？跳舞，跳舞，跳舞。I'm a queen girl。先放来一段，来一段，来一段。属于会刷刷刷刷刷完之后，我觉得我可以拍了，我就收藏。然后当我想拍的时候，就点开我的收藏里面，然后去去看看有什么形式，去拍一下。就是就是拍抖音，我觉得也要花费很多时间。我经常会用一下午的时间，就为了拍可能十几秒的一个视频。难怪拍出来这个每个都那么的帅。就那跳舞真的是我一身汗啊！有没有幕后故事？就是我用了很多种情绪去诠释。<笑>就这么选，就最终就选择了那一条。白衣你好好休息，好好休息。老吴来了吗？还行。好好休息，好好吃饭。拜拜。拜拜。拜拜。好好吃饭。接下来我聊一聊这个视频当中的一些关键词。呃，首先这个。宋轶说，她比较喜欢看一些吃播视频。所谓的汉语里面的吃播呢，指的就是，呃，英语里面的 m a r k b a n m a r k b a n 大家应该都看过，就是一个人，呃，做了很多食物，然后大口咀嚼这些食物，把这些食物全部吃完，这种就是吃播嘛。然后宋轶还形容他这个角色呢，是一个非常隐忍的人啊。所谓隐忍呢。呃，其实有很多英文单词可以形容这个“隐忍”这个意思。首先，第一个呢，可以用这个 “patience”， 呃，另外一个呢，就是说 “resilience”，“resilience” Resilience, 啊，也可以形容这个“隐忍”的意思。还有一个词呢，叫 “forbearance”，“forbearance” Forbearance, 这个词呢，就比较呃确切的形容出呃“隐忍”的这个含义啊，意思就是说呢，一个人。嗯、呃，可以为了复仇或者是做某一件事情，能够忍受很多呃苦难。另外一个呢，就是白敬亭还提到这个收藏家啊，就是把喜欢的视频，呃，添加到这个收藏家里面。呃，这个收藏家呢，就是呃英语里面的就是说 favorites favorites 或者是 bookmark bookmark。呃，这个视频呢也比较的简短，没有太多难以理解的词汇啊、呃。感谢大家的收看。